产量量粉赚三件组啊！哇，绝对是甜甜起来了，多甜，多甜，六万八，六斤啊！靠背啊！真正不会臭腐的，你看人客直接在现场来买啦，看见没？你是鉴宝哥哦，哎呀，不能啊，卖账，干你老，干你老，干你老，干你干你啊！马上到。客户因为前几天跟直播主在聊天时吵架，觉得直播主让他在几万人面前丢脸，越想越气，喝酒壮胆，直闯了直播室，朝着直播主开枪，被害者大腿中弹，目前正在急救中。可这案子很小，我知道，但朋友拜托处理，人情推不掉。待会儿就好处理。小老板晚上好。他怎么会在里面？我来开门的时候我也吓一跳，没想到方律还在加班。不是叫你看守当事人？那是我客户。当事人自己想要跟美女律师聊天，问题怎么办？是在检调单位还没有锁定犯罪嫌疑人之前吧。也是。我建议。我建议哦，姐啊，我是没有话啰嗦啦
，走，检察官，真久无看呢。你把事情来龙去脉交代一下，从案发开始到开枪，这过程是什么？哦，我多客气是检察官，你问犯人呢？我起码是客人呢，我是客人呢。哦，哎、欸，弟弟啊，您这赵律师吼、哦，今天就无礼貌，我起码真忝呢。啊，你看我创啥啦？看咖啡啦，今晚无咖啡啊呢？你跑捷啦，紧的啦。哎哎哎！弟弟，你坐落，哦 ，sit down please。哎，我听讲吼，迄个有律师执照的人，就搞跑的，跑街啦，来啦，跑街我拎看卖啦，啊。我咖啡嘛。耶稣，感恩呢！哎哎，弟弟，你看，看阿牛是什么？你看阿牛是……哎，你请教迄个代志的迄个来龙去脉啊！到迄个你什么时阵开始变变变？拢搞讲，哎，你讲看嘛，我知。哎哎哎，弟弟，你代志继续弄。阿你知无？你少年已经来我家了，上面的高点去。哦哦哦，阿比来哦，来，我阿比。哦，刚刚今天就搞跑的哦，有胖呢。那无介绍啊？电话哦，其他卡来啦。喂，龙哥，哎，我伫遮嘿。哎，无啦，我甲赵律师好兄弟啊，兄，无啦，无代志啊，兄。好啦，好啊，好啊 ，OK，OK。OK, OK 拜拜，赵律师，麻烦你。来了，高飞，我信了啦。你跟那一位拍卖直播主有什么过节啊？为什么要开枪？我还没来之前，一路不要做。警方为什么不要回答？你只要说一句。我有权保持缄默，一切等我的律师到场再说。没关系啊，边等边聊，打发时间嘛。嗯。那那个直播主是哪里的？让你让你这样开枪弄他？可能要等我律师来，我才能跟你聊呢。打电话催一下。接下来，把手机的脸部辨识改成数字密码。哦，大哥，你是多嗨逼哦！连我的手机设定也没关。啊，你是要让警方知影你来底写啥哟？
听命了，老师。如果检方要你配合解锁，你只要说，我拒绝同意解锁。我劝你最好配合一下，我现在是在帮你。接下来警方一定会说他是在帮你，你只要回答这句就好。我有权保持沉默。一直到我律师到达为止。好多人啊！别理他们。请问昨晚枪击案是跟前几天的直播骂战有关吗？听说嫌犯选在直播时开枪，是否有公开处刑的意味？听说嫌犯作案前有喝酒，是不是有可能主张无法控制自己的行为？一切都还在调查，一切都还在调查，我放一程序进行。OK， 谢谢。赵律师，嫌犯是你从检察官转任律师的第一个案件当事人，打算怎么帮他脱罪？您说“脱罪”这两个字就有点言过其实哦。我想，身为一个律师，帮我的当事人在审判过程当中保有他的基本人权，是律师的责任。谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢，辛苦了。你很会抢镜头哎，光你的画面，我要是上电视应该也差不多这么帅。你说，律师为什么要请法助？是要协助律师完成当事人委托，是要处理会情绪勒索的客户，还是收发文件、泡咖啡、一茶水？都需要，都知道吗？那你告诉我，利用上班时间看书准备司法考试是什么意思？晋升在事务所里准备司法考试，也是法做的工作吗？你还想不想要这个工作？想。拿走，出去。法助，法助，法律之外特别无助。哎，听，这就是你们的命。我非常心疼你们。嗯。待会交一份民事大片状给我，两个小时内。哎，说好的心疼呢？两个小时内。是谢方琛。监狱治安大漏洞。上周五的深夜，台北监狱的征信管理员惨遭裴姓受刑人凌虐杀害致死。为什么要杀曾宜斌？我只是跟法服的人说想要找你，没想到你愿意接，所以你也想我。当天晚上发生了什么事？为什么要杀他
，阿斌，阿斌，阿斌，通知林院长，林院长，林院长，你杀人了，手举起来，手举起来，趴下，趴下。哎，你不说我怎么辩护啊？我说你就会信，试试看。如果我说了，人不是我杀的，监狱里面的人都在说谎。气步很好，太棒了！啊，我不过就是午休的时候看书看过头嘛，啊，迟到了一点点。啊，他以后每天上班都要准备考试，哎，太扯了吧？他一定是昨天打牌输很多，然后迁怒。不要这么生气啦，你不是不知道他本来就这样子。哎，我上个星期还去简历他们家做钟点女佣，就你们都知道，我平常还要帮他们送早餐、午餐、晚餐什么。果然，法助人没有当上司法官和律师之前都是渣。不要这样说啦。啊，老实一点，到底有什么办法可以应付彭律？嗯。想到再告诉你们，想到再喝吧。哎呀，是说，两位小姐姐、小哥哥，你们这样每年报考，有意思吗？我不考，念法律干嘛？对啊，法律都念四年了，还没有考上律师跟司法官。这样傻爬傻爬，这很丢脸。你很幸运啊，你家人没有人逼你。哦，我要下班了、哦。那，哦，祝福两位小哥哥、小姐姐，今年可以顺利考上。Good luck。啊，你确定哦 ？Yes。他为什么每天那么准时李姐，哎，来了。妈，今天状况如何？嗯，今天又心绞痛了，碰到他一点晕过去，刚刚才好一点。不用太担心啦，想办法逗他开心，看他会不会缓解一点。好，我先去忙。辛苦了。没事。爽个脸，陪我吃点心吗？帅哥，用点心搭讪，是不是太老梗了吧？老梗才经典呢、啊。是谁最喜欢吃甜点？妈，这个点心，天然的原物料，对心脏负担没有那么大，你试试看。哦。有机的，对呀、啊，嗯，看起来很不错啊、哦，嗯，哦，对了
。那律师考试是不是开始报名了？对啊，我已经填完报名表了。那就好。你穿上律师袍，一定帅的不得了。嗯，我也这样觉得。<笑>如果我看到你的律师证跟律师袍。我死也瞑目了。哎呀，美女，你这样的行为是情绪勒索啊！如果我成了律师的话，那我会告你哦。我现在也只能勒索你啊。嗯。就是要让他们知道，我的儿子不会输给任何人。妈，来试试看这个蛋糕，听说很厉害。嗯，如果不好吃的话，我就虚报它，在他们的网络下面留下差评。你干嘛给人家差评？自己连做都不会做。未来要成为律师的人，每天很忙很忙。甜点我负责买，你负责吃，好加班了。嗯。裴君英的案子，验尸报告怎么说？四肢脑部严重挫伤。颅内出血过多致死。你呢？宋浩成已经被收押进监，下周开准备程序庭。你的庭期应该快到了吧？下周三。目前证人证物对裴俊英都不利，但他今生自己没有杀人。你的案子不好打，有人目击现行。杀人罪成立几乎是百分之百，你也是啊。监视器清楚拍到犯案过程，证据上没有辩驳的空间。但当客观证据越充分，越牢不可破时，背后的主观原因就越可能有问题。突破口就在当事人的主观意识里。这种程度的案子，竟然透过预兆性指定你接手，原因不单纯。我知道，我下班了。检察官起诉你涉嫌刑法第两百七十一条第一项杀人罪，被告。对于检察官起诉之犯罪事实，是否承认？我不承认。既然被告否认犯行，那被告这边的答辩理由为何？有什么证据要申请调查的吗？检察官变成律师以后，遇到敌人都是前同事，很容易被刁难。没事吧？赵律这么厉害，而且他……你们在讲什么？这么大声？没有啦，我们在说赵律今天出庭的事情。就台湾的法律圈不是有个不成文的规定，说检察官转律师很容易被刁难。谁说的
。我同学的老板就这样啊，他以前是检察官，现在是律师，然后出庭的时候都被前同事酸言酸语，也不能怎样。后来就只能让他底下那小律师帮他出庭。你们只知其一，不知其二、三、四、五、六。一般人哦，打这种刑事案件最喜欢找司法官退下来，没有人比他们更了解审判过程中的美美嘎嘎。民众认为他们法院里面有人，所以只要敢开口，收入都比一般律师高好几倍。关注被政府的监视器画面，我们可以清楚地看到被告开枪时的动作以及角度，并非瞄准被害者要害位置，也就是说，警告意味浓厚。并无取其性命之故意。另外，被告在案发当时饮酒过量，处于无法辨识其行为之状态。受多少？说什么？受受多少？所以林律的意思是，赵律应该没有问题吧？赵律当然没问题，检方可能比较有问题。嗯，与其担心赵律，不如担心我们家的。看屁啊！看帅，不如担心我们家的子健，冤家路窄，他这次真的遇到麻烦。辛苦啊，林玉因为疫情的关系，国际航线全面停止，会不会出不了港？解释就是掩饰，掩饰就是有事，不要再兜圈子了吧？你们既然违反了合约载明交付义务，就该赔偿。It's common sense, OK？ 不是我方故意不履行交付义务，依照合约应适用免责条款，根本就没有损害赔偿的问题。你们要求三千五百万的赔偿金根本就不合理。<笑>哎，疫情又不是突然爆发的，封港是完全有预见可能的。你们有责任，而且有能力避免，没有看出来啊，是你们的不专业。啊，雷子倩，这附近是有卖那个好吃的金拿吧？今天是没人了，派你们这些虾兵蟹将的啊，收一收。怎么了？怎么了？谈个事情，交换意见，气氛这么僵啊！卡在这里对大家是没有好处的，不如这样子好了，大家一起吃个饭，我做东。哎，我没空，啊，没空啊！看来李律师想继续聊了。OK， 我们奉陪，我们就来谈谈你当事人为了这批货物。私下购买了高达四千六百万的商业意外险，拿了保险金要损害赔偿，而且两面通吃，是不是太贪心了啊？走走走走。吃顿饭吧，周东。我不吃吉拿棒。哎，走这么快啊！我难得帮人家力挺，没想到会遇到你。怎么了？不跟老同事叙个旧？我们俩之间应该没什么好叙旧的吧？哎，从侦查犯罪、逮捕犯人的检察官，变成一个帮犯人逍遥法外的律师，钞票的味道很香吧？钞票的味道是挺香的，这一点你应该比我还清楚。你当初打着司法改革的口号，然后大言不惭的说要去重振，然后整顿我们，结果呢，自己还被弄走了。我是被弄走了，但起码我试过。
总比嘴巴光说不练的好。还有其他事吗？没事的话，我得回去数钞票了。啊？上次那件事情，谢谢你帮我 cover。不用啦，对检警来说，你就是个路人，不让媒体抓到小辫子怎么办？不管怎么说，我还是得跟你道谢啊。哎，要道谢要拿出诚意来。哎，你手边有多少许梦雄的行贿线索？都已经定验了，你就别再追了。定什么验？只要有新市政，我随时申请再审。你个性都没变，你像一只鳖咬住食物一样，死都不肯放。<笑>我就是因为没有放，所以才知道还有另外一只鳖一直在咬住顶冠的案子。哎，同学，你不是检察官嘞，没有公权力，你查什么啊？憋嘞，雅欣，哦，适应的好吗？请问，你清楚 S F 零零三吗？我帮你看看还缺什么。你有查到是谁放的吗？是于兆兴还是简宗迈啊？事务所的每一个人都有可能，你也是。会计是你的专长。我。人在被怀疑的时候，第一个反应就是否认。哎，谁都不想要被家人陷害。思琪不想承认是于兆兴在背后弄他，这我可以理解。可是你有没有想过，谁才是背后最大的火力者？嗯，在没有得到证据之前，我不会妄下结论。OK， s i t do。麻烦你回去跟你当事人好好沟通，希望在不久之后能够听到好消息。我方当事人满意的好消息。这个案子主导律师是你，下次不要派雷子先跟我谈，他的资历还不够。在我这里呢，资历从来都不是重点，实力才是一切。对不起啊。不小心杀鸡用牛刀了，慢走不送。六十万是怎么回事啊？之前全律会理事长选举需要运作。嗯，你也知道，任何事情跟选举有关，就是要花钱的。嗯，这听起来好像是你个人的事情啊。你无权动用所里的钱，而且之前于律当主持律师的时候，也帮你补过好大一个洞了。现在他在看守所，就没人帮你收拾这个烂摊子喽。请注意你态度，我现在是你老板，啊
。哦，这椅子啊，那么舒服啊。嗯，哎，你说啊，要是我向上级报告的话，你还可以坐在这个位置吗 ？Come on， 私下通知已经是我对你最大的善意了。这样子好了，我们把账做进亏损里，觉得怎么样？华东，这对你来说并不是件困难的事情。我会想办法把钱补上，不会让上头知道。你要知道，我能够挪出八百六十万，难道管账的你就没有疏失？<笑>就凭你之前对自己做的事情，你说要是我出事的话，你不会有事吗？你要是真的站在他那一边，就应该知道了他多在乎静静的招牌了。所以你还会在这里呀、啊，主持律师。华<笑>东。嗯哼。下一季季报之前，要掏空补上啊。所以就是，你还有三个月的时间，注意卫生啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哦，你怎么看到那个警察官阿斌？够吵的啦！哎，我来一支，赵律师，嗯，按赞按赞，太厉害啊啦！你以前做什么警察官啊？早知你就直接做律师就好啊嘛！谢谢啦，阿伦两个讲到这久着，你个无头我讲，先叫你开枪。哈？哎呦哇！唔是跟你讲过啊？哎、欸，是迄个鉴宝哥嘞，知影吗？迄鉴宝哥偌白人嘞，你有看过叶直播？哎呀妈，还佫搞花啊！啊，对方向你都唔知，啊，那啥你都开咯，啊，你敢对？啊，啊，就鉴宝哥啊，你唔讲啊？啊，你若唔讲，我会带你调查呢。干，你搞我调查？我开机请你呢，你都卡成老狗刁渣，安尼敢对啦哈？喂，拿到了吗？好几天了，那关于顶冠的案子，瞎子碎的就不是证明。反正我的结论就是，裴俊英的案子证据确凿，所以还是劝他乖乖的认罪，争取减刑不就是这样？就这样。你的表情告诉我，你很不满意。我只是遗憾你的结论那么普通。调阅资料里的资讯啊，是死的。资料外的很难说，小弟弟，我怎么有一种你在挖洞给我跳的感觉？嗯，好，我去查。于婷，快！哎，志清，过来一下。死
哇！这贡笔也太骨灰级了吧？会不会翻一翻就碎掉？哪里找的？彭绿给的。哇，大字也太漂亮了吧！可是彭绿烤箱律师都几百年前的事了，法条都不知道改多少了，这贡笔可以用吗？重点不是能不能用，是他现在发通自己人啊！兄弟，你说的没错，彭绿这个人他就是爱面子。你只要把他的毛顺得好好的，把他捧得高高的，啊，他不就够，不就高潮了吗？不会吧，哪一招啊？因应大环境竞争激烈。事务所为了强化在业界的竞争力，即日起进行律师业绩评估以及考核制度。那我们律师所不就有律师要被淘汰了？你讲就讲，看我干嘛？哎，不过你们两个，它上面有写说，如果表现优异的话，就有机会获得拔擢，新人也有机会跳级成为资深合伙律师。哎，哎，硬起来。干巴丁呢？干巴丁呢？你们两个干嘛一副再见保重的表情？还是自谦人比较好。不过就是律师界的饥饿游戏嘛，真金不怕火炼，谁怕谁？我不介意，你可以打开。为你的人身安全，我不同意。你是我当事人犯罪的目击证人，陈正旺先生是吗？是啊，我当证人跟我的工作应该不冲突吧？我们都在外面，有事喊一声嘛。下次来的时候，帮我带点东西。盐水鸡、卤味，最近里面伙食不太好。我喜欢布丁蛋糕。四哲为什么要在宵禁时间找你出来？能不能好好聊天啊？你？我们之间除了案件，没什么好聊。颈部致命的穿刺伤，死者的下体也遭受到连续横踢，严重的挫伤、折裂。曾宜宾带你到监视器的盲区，是想要性侵你？这种事在里面多的是。嗯。人不是你杀的。恶作剧该结束了，说真话吧，俊英。
想动我，就要考虑自己能不能承担这后果。这儿环上你的 DNA。重婚，再一次演员。